ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அன்னபூர்ணி ட்ரீட்ஸ் இன்னைக்கு நாம் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற நாலு விதமான மசாலா பவுடர்ஸ் நான் எங்கள் வீட்டில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன்றத உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பவுடர் இதை மல்டிபர்பஸ் மிளகாய் தூள்னு கூட சொல்லலாம் இதை சாம்பார் குழம்பு ஃப்ரை பொரியல் எல்லாத்துக்குமே இதை யூஸ் பண்ணலாம் இந்த சில்லி பவுடர் செய்கிறதுக்கு முதல்ல ஃப்ரை பேன் எடுத்து அதில் ரெண்டு கப் அளவு தனியாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதே ஃப்ரை பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதே பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு கப் தனியாக கால் கப் சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சீரகம் பார்த்தீங்கன்னா அதையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் சீரகம் ட்ரை ரோஸ்ட் ஆன பிறகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயமும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இதில் வீடியோ கிளிப் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் ஆகிருக்கு ஸோ சீரகம் ஆட் பண்ண பிறகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயமும் சேர்த்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் இதில் ட்ரை கருவேப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்கள் கிட்ட ஃப்ரெஷ் கரி லீவ்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதையும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போது ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு மிக்சிங் பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்சிங் பவுலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ரெண்டு கப் அளவு தனியாக்கு நாலு கப் அளவு சில்லி பவுடர் ப்ளெயின் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சில்லி பவுடர் நல்லா இந்த இன்க்ரீடியன்ஸோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் மசாலா பவுடர் இந்த மசாலா பவுடர் வந்து நான்வெஜ் மட்டும் கிடையாது வெஜிடபிள்ஸ்க்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம் பட் நான்வெஜ்க்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலா பவுடர் ஜாஸ்தி சேர்ப்போம் லைக் குருமா அப்புறம் குழம்பு சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு முட்டை குழம்பு அப்புறம் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கபாப் குஷ்கா பிரியாணி இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்க்கெல்லாம் இந்த மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணோன்னா நல்லா ஃப்ளேவர்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மசாலா பவுடரோட இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணுங்கள் இப்போது ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மசாலா பவுடரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கேஷ்யூநட் ட்ரை கோகோனட் அண்ட் கசகசா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கசகசா மட்டும் ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியாக சேர்த்துக்கணும் இல்லைனா கிரேவி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்வீட் ஆகிடும் அதனால் முக்கால் கப் அளவு தனியாக்கு ரெண்டு கப் அளவு ப்ளெயின் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கிரைண்ட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸ் அண்ட் ப்ளெயின் சில்லி பவுடரும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற வச்சுட்டு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா பவுடர் இதுக்கு தனியாக ஆட் பண்ண மாட்டேன் அண்டு குண்டு மிளகா ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த கரம் மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்ணோன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நல்லா ஸ்பைசியாகவும் இருக்கும் கரம் மசாலா ஸோ இதோட லிஸ்ட் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ஸும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணுங்கள் இந்த மசாலா பவுடர் அதாவது கரம் மசாலா பவுடர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆட் பண்ணிடக்கூடாது ஜஸ்ட் ஒரு பிஞ்ச் இல்லை ரெண்டு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணாலே போதும் குழம்பு குருமா கிரேவிஸ்க்கெல்லாம் பட் பிரியாணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கால் டீஸ்பூன் விட கம்மியாகவே இதை ஆட் பண்ணலாம் நான்வெஜ் மசாலா பவுடர் கூட இந்த கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணி பிரியாணி பண்ணோன்னா ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா தனியா பவுடர் ஒரு கப் தனியாக்கு கால் கப் சீரகம் கால் கப் மிளகு அண்ட் கால் கப் சோம்பு இந்த பவுடர் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு கத்திரிக்காய் கூட்டு சவ் சவ் கூட்டு இந்த மாதிரி கூட்டு வெரைட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே இதை யூஸ் பண்ணலாம் 
அண்ட் தொக்கு உருளைக்கிழங்கு தொக்கு கத்திரிக்காய் தொக்கு இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் விட கம்மியாக டிஷ்ஷெல்லாம் ஆன பிறகு லாஸ்ட்டில் இந்த பவுடர் ஆட் பண்ணோம்னா அந்த ரெசிபியே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் சாப்ஸ் சாப்ஸ் செய்வோம் மட்டன் சாப்ஸ் கத்திரிக்காய் சாப்ஸ் வழக்காய் சாப்ஸ் இதுக்கும் இந்த பவுடர் சேர்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மெடிசினல் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ நான் பண்ண இந்த நாலு மசாலா பவுடரும் கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்